টিভি বাংলা মানবতা সমাধান السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد شوفوا দর্শক শ্রোতা আবার ফিরে আসছি আপনাদের সামনে صحیح البخاري এই সুন্দর শিষ্টাচার পর্ব নিয়ে আমরা আজকে যে অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করব বাবন তোবাল্লুর রাহিম বিবালিহা আত্মীয়তা সম্পর্ক রাখার বিনিময়ে আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা এ প্রসঙ্গে এ অধ্যায় এ অধ্যায়ে ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ হাদিস নিয়ে এসেছেন হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার নয়শত নব্বই নম্বর হাদিস প্রসিদ্ধ সাহাবি আমরবনুল আস রাদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি বর্ণনা করেন তিনি বলেন গোপন ভাবে বলেননি কি বলেছেন আমার বাবার বংশধরেরা তারা আসলে আমার কোন বন্ধু না আমার বাবার বংশধর যারা তারা বন্ধু নয় আমার এর অর্থ আমার বাবার বংশধর যারা অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেনি তারা অমুসলিম হওয়ার কারণে আমার কখনো বন্ধু হতে পারে না বরং আমার প্রকৃত বন্ধু হলেন আল্লাহ সুবহানা হুয়া তালা এবং যারা সত্যিকার মমিন রয়েছেন তারাই তবে আমার বাবার বংশধরেরা যদি আমার বন্ধু নাও হয়ে আমি কি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব না কখনো নয় তাদের সাথে আমার আত্মীয়তা সম্পর্ক রয়েছে তাদের সাথে আমার আত্মীয়তা সম্পর্ক রয়েছে এই আত্মীয়তা সম্পর্কের সূত্রেই শুধু আমি তাদের সাথে যোগাযোগ রাখি তারা অমুসলিম হয় অমুসলিম হওয়ার কারণে তারা আমার বন্ধু নয় তাদের সাথে আমার গভীর কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু তাদের সাথে আমার আত্মীয়তা সম্পর্ক রয়েছে রক্তীয় সম্পর্ক রয়েছে তাই তাদের সাথে এই সম্পর্কের সূত্রেই শুধু সম্পর্ক রাখছি এ সম্পর্ক যদি না থাকত তাহলে আমি মমিন হওয়ার কারণে তারা অমুসলিম হওয়ার কারণে কোন সম্পর্ক হয়তো থাকত না সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা তাহলে এ হাদিস আমাদেরকে স্মরণ করে দিচ্ছে রক্তীয় সম্পর্ক থাকার কারণে একজন আরেকজনের সাথে সম্পর্ক বজায় থাকবে তবে ইমানি সম্পর্ক হওয়ার কারণে যে গভীর সম্পর্ক তৈরি হবে সেই সম্পর্ক নয় শুধু আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্তীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা যায় না এজন্যই কিছুটা সম্পর্ক থাকবে আর যাদের সাথে রয়েছে ইমানি সম্পর্ক এবং রক্তীয় সম্পর্ক তাদের সম্পর্ক তো হতে হবে আরো সুমধুর আরো সুগভীর সম্মানিত দর্শক শ্রোতা এ পর্যায়ে আমরা আরেকটি অধ্যায় শোনার চেষ্টা করব হেমাম বোখারি রহমহল্লা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন বাবন प्रकृत पक्षे आत्मयता सम्पर्क रक्षा नये अपन साथ रखें 
এটা নাম আত্মীয়তা সম্পর্ক নয় বরং আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা এর অর্থ হলো যারা আপনার সাথে রাখে তাদের সাথে রাখবে নেই এটা সাধারণ বিষয় যারা আপনার সাথে সম্পর্ক রাখতে চায় না তবু আপনি তাদের সাথে সম্পর্ক রাখবেন এটাই হলো আসল আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয় তাই তিনি অধ্যায় বেঁধেছেন লেইসা লোয়াসিল বিল মুকাফি কেউ সম্পর্ক রাখে তাই আপনি তার সাথে সম্পর্ক রাখেন এটার নাম আসলে আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা নয় এমন বোখারি রাহিমাহুল্লাহ হাদিস নিয়ে এসেছেন হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার নয়শত একানব্বই নম্বর হাদিস এই হাদিস রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেন লাইসাল ওয়াসিলু বিল মুকাফি একজন আরেকজনের সাথে সম্পর্ক ভালো রেখেছে আত্মীয়তা তাই রেখেছেন আপনি আপনার সাথে কেউ রেখেছে তাই রেখেছেন এটার নাম মূলত প্রকৃত আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা নয় বরং প্রকৃত আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা হলো প্রকৃত আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা হলো আপনার সাথে যখন আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে আপনার কোন আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে বজায় রাখে না ওসালাহা আপনি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবেন এটার নাম হলো প্রকৃত আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা তাহলে লক্ষ্য করুন ইসলাম যে আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে বা আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার কারণে যে ফজিলতগুলি আমরা জানলাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি তার রেজেকে সচ্ছলতা চায় যে ব্যক্তি তার আয়ুতে বৃদ্ধি চায় সে যেন আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখে এর মানে আপনার সাথে কেউ আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করলে আপনি তার সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে ব্যক্তি জান্নাতে যেতে চায় সে যেন আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখে অতএব আপনার সাথে যে দুর্ব্যবহার করে আপনার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে না তবু আপনাকে তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে আপনি বলতে পারেন যে আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করছে যে আমাকে কষ্ট দেয় আমাকে ব্যথা দেয় আমাকে জুলুম করে তাহলে আমি কিভাবে তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব জবাব হ্যাঁ আপনাকে কষ্ট দেয় কিন্তু আপনি তাকে কষ্ট দেবেন না আপনাকে জুলুম করে কিন্তু আপনি তাকে জুলুম করবেন না হতে পারে আপনার এই সদাচরণের কারণে সে তার জুলুম কেউ বর্জন করবে হতে পারে আপনার এই সদাচরণের কারণে সে আপনাকে আর কষ্ট দেবে না কমপক্ষে মৌখিকভাবে আপনি তার সাথে অবশ্যই আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখবেন দেখা হলে সালাম বিনিময় করবেন যদি মুসলিম হয়ে থাকে অমুসলিম হলে ভালো মন্দ বিনিময় করবেন সে কখনো বিপদগ্রস্ত হলে আপনি তার সম্ভব সাধ্য অনুযায়ী সহযোগিতা দেওয়ার চেষ্টা করবেন তাকে ভালো পরামর্শ দেবেন তার বিরুদ্ধে কাউকে সহযোগিতা দেবেন না এটাই হচ্ছে তার সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা সুতরাং আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা আমরা মনে করছিলাম খুব সহজ বিষয় না একটু কঠিন রয়েছে কেনই বা কঠিন হবে না যার বিনিময় আপনি জান্নাত পেতে চাইবেন তাহলে তো কাজটি অবশ্যই একটু কঠিন হতে হবে যার বিনিময় আপনি আপনার রেজেকে সচ্ছলতা পেতে চাইবেন তাহলে তো কাজটি একটু কঠিনই হতে হবে যার বিনিময় আপনি আপনার আয়ু বৃদ্ধির মতো নিয়ামত পেতে চাইবেন তাহলে তো একটু কঠিনই হতে হবে আসুন আমরা যেন পরস্পরে এভাবেই আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রেখে আমরা প্রকৃত আত্মীয়তা সম্পর্কের বজায় রাখার যে ফজিলত যে মর্যাদা যে উপকারিতা সেটা যেন লাভ করতে পারি আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে সে তৌফিক দান করুন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এরপরে ইমাম বোখারি রাহিমাহুল্লাহ আরেকটি অধ্যায় বেঁধেছেন বাবুন মান ওসালা রাহিমাহ ফিশের কি সুম্মা আসলামা বাবুন মান ওসালা রাহিমাহ ফিশের কে সুম্মা আসলামা অর্থ হল কোন ব্যক্তি অমুসলিম আত্মীয় স্বজন অমুসলিম এখন অমুসলিম থাকা অবস্থায় সে আত্মীয়তার সম্পর্ক যদি বজায় রাখে তাহলে এর কোনো প্রতিদান পাবে কি না আমরা আগেই বলেছি 
কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত সে কখনো তার কর্মের কোন সঠিক প্রতিদান সে পাবে না সঠিক প্রতিদান পাওয়ার জন্য শর্ত হলো অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করতে হবে অধ্যায় হলো কোন ব্যক্তি অমুসলিম অবস্থায় যদি আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখে ভালো কাজটি করেছে এরপর সে এখন ইসলাম গ্রহণ করল এখন তো সে অমুসলিমের সাথেও আত্মীয়তা সম্পর্ক সম্ভব অনুযায়ী বজায় রাখবে যোগাযোগ রাখবে ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে যে সে আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রেখেছিল এর কোনো প্রতিদান সে পাবে কি না এটাই মূলত ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ এ অধ্যায়ের মাধ্যমে বোঝাতে চাচ্ছেন জবাব ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ এ মর্মে হাদিস নিয়ে এসেছেন সে হাদিসটি এর জবাব দিয়ে দিচ্ছি হাদিস নিয়ে এসেছেন পাঁচ হাজার নয়শত বিরানব্বই নাম্বার হাদিস হাদিসটি প্রসিদ্ধ সাহাবি হাকিম বিন হিজাম রবি আল্লাহ তালা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লামকে একদা হাকিম বিন হেজাম রবি আল্লাহ আনহু জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ এমন কিছু ভালো কাজ রয়েছে যে ভালো কাজগুলি আমি জাহেলি যুগে থাকা অবস্থায় করতাম তাহলে রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম আমার সেই জাহেলি যুগের কাজগুলির মূল্যায়ন কি হবে যেমন মিন সেলাতিন ও আতা কাতিন ও সদা কাতিন জাহেলি যুগে আমি যেগুলি করতাম আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখতাম দাস আজাদ করতাম দান সৎকা করতাম সেগুলির হুকুম কি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এ পর্যায়ে আমরা একটু বিরতির জন্য যাচ্ছি বিরতির পরে আবার আমাদের বাকি অংশ আমরা আলোচনা শুনব ইনশা আল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বারাকাত কিভাবে অর্জিত হবে ইমানের দৃঢ়তা এবং অন্তরের পরিচ্ছন্নতা সে বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে আলোচনা শুনুন আমাদের ধারাবাহিক প্রোগ্রামে সরল পথে চোখ রাখুন কেবলমাত্র পিস্টিভি বাংলায় জানুন সেই দীপ্তিমান বিশেষ পথ যার সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন সরল পথ কাল রাত সাড়ে আটটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যারা আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিসিবি বাংলায় বর্জন করতে হবে মুজাফফর বেন মহসিন বেদাতের সঙ্গে সুন্নাথ বিরোধী কাজের সঙ্গে আপনি কখনো আপোষ করতে পারেন না পারেন না সমস্ত মানুষকে ইসলামের ছায়াতে একজট করার চেষ্টা আমাদের জীবনকে আলোকিত করার প্রয়াস সন্ন্যাসের লক্ষ্য পরবর্তী অনুষ্ঠান পিসিবি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বিরতির পূর্বে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা শুনছিলাম সাহাবি হাকিম অবন হেজাম রবি আল্লাহ তালা আনহু 
রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে প্রশ্ন করলেন হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমি যা হেলি যুগে যখন ইসলাম গ্রহণ করিনি তখন বেশ কিছু কাজ ভালো কাজ আমি করেছি আমার সেই ভালো কাজগুলির কোনো মূল্যায়ন হবে কি না যেমন ভালো কাজের মাঝে আমি আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখতাম আমি দাস আজাদ করতাম আমি দান সৎকা করতাম এই ভালো কাজগুলি করতাম রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তিনি বললেন হালকান আলী ফি হামিন আজিরিন আমার জাহেলি যুগের সেই ভালো কাজগুলি করা হয়েছে সেগুলির কি কোনো প্রতিদান আমি পাব কল হাকিম কল রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আসলাম তালাফিন খাইরিন সাহাবি হাকিম বিন হেজাম রদিয়াল্লাহু বলেন রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তাকে বললেন জেনে রাখো আসলাম তালাফিন খাইরিন তুমি জাহেলি যুগে ইসলামের পূর্বে যত ভালো কাজ করেছ যখনই তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ জাহেলি যুগের সব ভালো কাজগুলি সহ তুমি যেন ইসলামে প্রবেশ করেছ সুবহান আল্লাহ আসলে দেখুন কি বিষয় অন্য হাদিসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন আল ইসলাম কাবলাহ একজন মানুষ যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার ইসলাম গ্রহণ করাটা ইসলামের পূর্বে যত ধরনের সে অন্যায় করুক না কেন ইসলাম গ্রহণের পূর্বের সব অন্যায়গুলিকে মিটিয়ে দিবে সুবহান আল্লাহ কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সে যত ভালো কাজ করেছে সেগুলি কখনো নষ্ট হবে না ইসলাম গ্রহণের কারণে সেই সব ভালো কাজগুলি সে ইসলামী জীবনের সাথে আবার সংযুক্ত হিসাবে পাবে সুবহান আল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বিষয়টি মনে রাখতে হবে কোনো ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ করে এরপরে সে আবার মোরতাদ হয়ে যায় তাহলে ইসলামী জীবনের ভালো কাজগুলি সে পাবে কি না জব না কোনো ব্যক্তি যদি মোরতাদ হয়ে যায় তাহলে তার ইসলামী জীবনে যত ভালো কাজ করেছে সবগুলি তার বাতিল হয়ে যাবে সেগুলি সে কখনো পাবে না কিন্তু জাহিল যুগে যতগুলি সে ভালো কাজ করবে করার পরে যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে যে জাহিল যুগের যত রকমের সে ভালো কাজ করেছিল সব ভালো কাজগুলি আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা তার জীবনে সম্পৃক্ত করে দিবেন তো ঠিক ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ অধ্যায় নিয়ে এসেছেন কেউ মুশ্রেক থাকা অবস্থায় অমুসলিম থাকা অবস্থায় যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে এরপরে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার পূর্ব জীবনের সেই সোহাবগুলি বা ভালো কাজের আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার যে প্রতিদান সেটা পাবে কি না এ হাদিস আমাদেরকে বলে দিচ্ছে রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম যেভাবে সিদ্ধান্ত দিলেন তা হলো পূর্ব যুগের অমুসলিম থাকা অবস্থায় আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার যে ভালো কাজ তিনি করেছেন ইসলাম গ্রহণ করার পরে তিনি সেই ভালো কাজের সোয়াব তার জীবনে পাবেন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা অতএব আসুন আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা বিষয়টি কতই না গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে মানুষ তার জাহেলি যুগের সেই কর্মেরও প্রতিদান ইসলাম গ্রহণ করার পরে সেই অতীতের প্রতিদানও সে পাবে অতএব আমরা যদি আমাদের জীবনকে সুন্দর করতে চাই আমাদের ভবিষ্যৎকে সুন্দর করতে চাই আমরা যদি জান্নাতের পথকে উন্মুক্ত রাখতে চাই আত্মীয়তা সম্পর্ক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ সম্পর্ককে আমাদেরকে অবশ্যই বজায় রাখতে হবে আত্মীয়তা সম্পর্ক মানুষ তার জীবনে যদি রেজিকের সচ্ছলতা চায় তাহলে তাকে আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে মানুষ তার জীবনে যদি তার আয়ুকে বৃদ্ধি করে নিতে চায় জীবনের সময়ে বরকত নিতে চায় বরকত পেতে চায় তাহলে তাকে আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে মানুষ যদি জান্নাত পেতে চায় তাহলে তাকে আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে আর আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়টি আমরা পূর্বেই শুনেছি আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয় 
একজন মানুষ আপনার কোন আত্মীয় আপনার সাথে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রেখেছে আপনিও তার সাথে সেই সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখবেন প্রকৃতপক্ষে এটার নাম আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা নয় তবে হ্যাঁ বজায় রাখা নয় বলতে আপনার সাথে যে সম্পর্ক বজায় রেখেছে তার সাথে যদি সম্পর্ক বজায় আপনি না রাখেন তাহলে কি এটি আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা গণ্য হবে না অবশ্যই গণ্য হবে যদি আপনি সম্পর্ক বজায় না রাখেন তাহলে অবশ্যই আত্মীয়তা ছিন্ন গণ্য হবে কিন্তু আপনি তার সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রেখেছেন সে যখন আপনার সাথে ভালো আচরণ করে এর বিনিময় আপনি ভালো আচরণ করতেছেন তার সাথে এটি সহজ তাই আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বললেন প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা হলো আপনার সাথে যে আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তার সাথে যখন আপনি আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখবেন আপনি ছিন্ন করবেন না এটাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয় আমরা আমাদের জীবনে আত্মীয়তা সম্পর্ক যেন সঠিকভাবে বজায় রাখতে পারি সে লক্ষ্যেই আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে সে লক্ষ্যে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে আসলে ইসলাম এমন একটি জীবন আদর্শ ইসলাম এমন একটি জীবন ব্যবস্থা সকল দিক থেকে সম্পর্ককে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ইসলাম নির্দেশনা দিয়েছে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে প্রতিবেশী যদি মুসলিম হয় তবু তার সাথে সম্পর্ক থাকবে প্রতিবেশী যদি অমুসলিমও হয়ে থাকে তবু তার সাথে সম্পর্ক থাকতে হবে প্রতিবেশী যদি নিকটাত্মীয় হয় তবু তার সাথে সম্পর্ক থাকবে ঠিক আত্মীয়তার সম্পর্কের বিষয়টাও একই আত্মীয়তার সম্পর্ক যদি তিনি মুসলিম হন তাহলে তো অবশ্যই তার সাথে দুই দিক দিয়ে সম্পর্ক থাকবে এক হলো ইমানি দৃষ্টিকোণ থেকে তার সাথে সম্পর্ক বজায় থাকবে দ্বিতীয় হলো আত্মীয়তার কারণে তার সাথে সম্পর্ক বজায় থাকবে তিনি যদি অমুসলিম হন কিন্তু রক্ত সম্পর্কীয় হন তাহলেও অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তার সাথেও আপনার সম্পর্ক থাকবে রক্তীয় সম্পর্ক হওয়ার কারণে সম্পর্ক ছিন্ন করার সুযোগ নেই যে সম্পর্কে আমরা আগেই বুঝেছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বলেছেন আমার বাবার আত্মীয় স্বজন যারা তারা আমার বন্ধু নয় তারা আমার সুসম্পর্ক পাওয়ার অধিকার রাখে না প্রকৃতপক্ষে আমার সুসম্পর্ক পাওয়ার অধিকার রাখেন একমাত্র আল্লাহ সুবহানা হওয়া তালা আমার সাথে সুসম্পর্ক পাওয়ার অধিকার রাখেন সালিহলিন যারা সত্যিকারী প্রকৃতপক্ষে মমিন তারা কিন্তু আবুল লোহা বেবালিহা আমি আমার বাবার আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক রাখব শুধু এতটুকু রক্তীয় সম্পর্ক হওয়ার কারণে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারব না সম্পর্ক বজায় রাখব সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসুন আমরা যেন ইসলামের এই মহান নির্দেশ ইসলামের এই মহান সম্পর্ক গভীর করার যে একটি মাধ্যম আমরা যেন আমাদের জীবনে সঠিকভাবে বজায় রাখতে পারি আল্লাহ সুবহানা হুয়া তালা আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান করুন আমরা সতর্ক করেছি আবার আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার নামে যেন কখনো ইসলামের নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন যেন না হয় আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার নামে আপনি আপনার খালাতো বোনকে মামাতো বোন চাচাতো বোন তাদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলবেন এটার নাম আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা নয় অথবা আপনি আপনার মেয়ে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও খালাতো ভাই চাচাতো ভাই মামাতো ভাই তাদের সাথে আপনি সম্পর্ক অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলবেন এর নাম আত্মীয়তা সম্পর্ক নয় আপনি আত্মীয়তা সম্পর্ক যেমন বজায় রাখবেন তেমনিভাবে আপনাকে একজন মামাতো ভাইয়ের সাথে অবশ্যই আপনার রক্তীয় সম্পর্ক রয়েছে চাচাতো ভাইয়ের সাথে রক্তীয় সম্পর্ক রয়েছে সেই সম্পর্ক আপনি অবশ্যই বজায় রাখবেন 
সাথে ইসলামের সীমারেখা আপনি মেনে চলবেন আপনি তারা হলো আপনার জন্য মাহরাম তাদের সাথে খোলামেলা উঠা বসা চলাফেরা কথাবার্তার আপনার সুযোগ নেই কিন্তু আত্মীয় হিসাবে তাদের খোঁজ খবর রাখবেন তাদের বিপদ আপদে সম্ভব অনুযায়ী সহযোগিতা দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং তাদের সাথে আরও যেভাবে সম্পর্ক যতটুকু রাখা যায় সেভাবে চেষ্টা করবেন এটি অবশ্যই একটি ইমানি দায়িত্ব সে হিসাবে খেয়াল রাখতে হবে আসুন আমরা যেন আমাদের জীবনে ইসলামের সঠিক সীমারেখার আলোকে আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রেখে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে জান্নাতের পথকে আমরা সুগম করে নিতে পারি আল্লাহ সুবহান হোয়াতালাকে খুশি করে আমাদের রেজেকের সচ্ছলতা আমাদের আয়ু বৃদ্ধি করে নিতে পারি আল্লাহ সুবহান হোয়াতালা আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান করুন আমিন وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته फिल्टार कर ले पानी विशुद्ध है डायलिस कर ले रक्त विशुद्ध है ताप दी सोना विशुद्ध है कष्टार चित टा कि विशुद्ध है अल्लाह सुबाना पवित्र कुरने अनेक बार ये कथा बोले आकिमुसलाद वातुस जकत अर्थात तुम्हारा नाम आदाय करो एवं जकत दाओ जकत दिए सम्पद के विशुद्ध कर बर्तमान এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হলো সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাগাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি শর্ট কোড थ्री जिरो डबल जिरो एट थ्री सुफ्ट बी सी कोड आई बीओ बी जि बि डबल टू आई बैन जि बी फाइव टू एल ओ आई डी थ्री जिरो नाइन सिक्स थ्री फोर जिरो वन जिरो टू फोर वन नाइन टू टेलिफोने टाक ट्रांसफार जो कल कर डबल फोर टू जिरो एट टू फोर टू फोर थ्री टू वन टाक पाठिए इमेल कर एडमिन एट द रेट पीस टी डट टी आपनर दायित्व पालन कर पुरस्कार निश्चित कर जकत दिए এই দায়িত্ব পূরণ করুন পিস টিভি আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দ জানাদি আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা